வணக்கம் எக்ட்ரானுடைய இந்த தினசரி வழிகாட்டி ஈக்குவிட்டி ப்ரோக்ராமில் வரவேற்கிறோம் நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் வழிகாட்டில் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வரும் சப்போர்ட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம வியாபாரம் பண்ணணும் ரெசிஸ்டன்ஸை உடைக்கும் போது நம்ம பை அண்ட் செல் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கும் போது சப்போர்ட்டை கூட யூஸ் பண்ணி பை அண்ட் செல் பண்ணலாம் ஷார்ட் எப்போ போகணும் சப்போர்ட் உடைக்கும் போது முதல் தட்ட போகணும் அதுக்கப்புறம் மேலே சப்போஸ் ஏற ஆரம்பித்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட போய் இடிச்சு வரும்போதும் ஷார்ட் போகலாம் அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு கேப் அப் கேப் டவுன் எப்படி சமாளிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் கேப் அப் போகும்போது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அதன் பிறகு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் கூட வெயிட் பண்ணலாம் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ஐலோ எடுக்கணும் எந்த பக்கம் உடச்சி போதும் அந்த பக்கம் போகலாம் பெரும்பாலும் சப்போர்ட் உடச்சி கீழே இறங்குறதுன்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி கேப் டவுன் ஆகும்போது ஏறி முடிகிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் விதிமுறைகளையும் வந்து தொடர்ந்து நம்ம மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சக்திக்கு மீறி பொசிஷன் எடுக்கக்கூடாது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வாய்ப்பு வரும்போது மட்டுமே ட்ரேடர் ட்ரேடில் ஈடுபட வேண்டும் டைமிங் சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் கிட்ட வரும்போது மட்டும்தான் இந்த கொக்கு மீன் பிடிக்க குடிகிற மாதிரி கண்ணில் பார்த்த லாபத்தை கணக்கில் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான விதிமுறை அப்புறம் பத்து வியாபாரத்தில் மூணு தப்பானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை வேணும் இந்த மாதிரி விதிமுறைக்கு உட்பட்டு தான் வியாபாரத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் சரி நிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இன்றைக்கி நிஃப்டிக்கு நம்ம கொடுத்த ரெண்டு இலைகள் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்பது சப்போர்ட்டாகவும் பத்து பதினோராயிரத்தி பத்து என்பதை ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருந்தோம் கீழே அந்த பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்ற எல்லை உடைக்கப்பட்டது கீழே இறங்கி பத்தாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது வரைக்கும் வந்தது இதில் ஒரு இருபது முப்பது புள்ளிகள் பிடிச்சிருந்தாலும் கூட ரொம்ப சந்தோஷம் வெற்றிகரமான நாளாக அமைந்திருக்கும் அடுத்து பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூச்சர்ஸில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூத்தி முப்பதும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐநூற்றி முப்பது கொடுத்துருந்தோம் சப்போர்ட் ஐநூற்றி முப்பது ரெஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூத்தி முப்பது ஏன்னா நடந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பது அப்படின்ற எல்லை அப்படி தான் கீழே வருது இந்த இடம் தான் அது ஐநூற்றி முப்பது அப்படின்ற எல்லை இங்கே தான் உடச்சி கீழே இறங்குறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இறங்கி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது புள்ளிகள் இறங்கியிருக்கு ஐநூற்றி முப்பது ஐநூற்றி ஐம்பதுன்னு எண்பது புள்ளிகள் கிட்டத்தட்ட இறங்கியிருக்கிறத பார்க்குறோம் இது ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி விட்டு வாங்கி வியாபாரம் பண்ணியிருக்கலாம் எஸ்எல் டெக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரெசிடன்ஸ் ஆகும் தொள்ளாயிரத்தி என்பதை சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருந்தோம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது கீழே இந்த நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் என்ற இல்லைக்கு கீழாக துவங்கி அப்புறம் மெல்ல 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 இறங்கி வச்சு பார்த்தோம் பெரிய இறக்கம் தான் இல்லையா அது நைன் தேர்ட்டி செவன் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் வரைக்கும் கூட இந்த இடத்துல இறங்கிறது பார்க்குறோம் இங்கேருந்து பெரிய இறக்கம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஏழு ரூபா பிடிச்சிருந்தா கூட ரொம்ப நல்லது எழுநூறு லாட் சைஸ் இல்லையா ஏழு மாநாயிரம் ரூபாய் என்பது நம்ம இதை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக பார்க்குறோம் அடுத்து கேஷ் செக்மெண்ட்டை நுழையும் போது டெக் மகேந்திரா வந்து எழுநூற்றி பதினெட்டு எழுநூற்றி பத்துன்ற எண்ணு ரெண்டு அலைகளை கொடுத்துருக்கோம் சப்போர்ட் எழுநூற்றி பத்து ரெஸ்டன்ஸ் எழுநூற்றி பதினெட்டு ஸோ டெக் மகேந்திரா என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் எழுநூற்றி பத்து என்ற இலையை உடச்சி கீழ் நோக்கி இறங்கிருக்கிறது பார்க்குறோம் எழுநூற்றி ஒன்று வரைக்கும் வந்திருக்கிறது விற்று வாங்குறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதுவும் கீழே வந்து திரும்பும் போது சப்போர்ட் உடச்சி இப்போ திரும்பினா வலிமையாக ஏறுன்றதையும் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வரோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஜாக்பாட் பாயிங் கூட இங்கே நடந்திருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து சப்போர்ட் அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாகவும் ரெஸ்டன்ஸ் அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலாகவும் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு என்ற இந்த கீழ்நிலை அப்படின்றத உடச்சது தான் இருக்குது ஆனால் வித்தியாசம் என்ன கேப் டவுன் ஸோ கேப் டவுன் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஆஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் கூட வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் சப்போர்ட் ஜோன் ஆகிடுச்சு இங்கே ரெஸ்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது கேப் டவுன் நம்ம அது ஏறி முடிவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு வாங்கினாங்க மேலே அறுநூற்றி அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அஞ்சாறு ரூபா லாபத்தை எடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கேப் டவுனை வாங்கி விற்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்கான நல்லா எடுத்துக்காட்டு அதை பார்க்குறோம் அடுத்தது லூப்பின் நம்ம இதெல்லாம் வந்து ரொட்டீனாக கொடுக்குற விஷயம் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்கக்கூடிய புதுசாக மூணு விஷயம் எடுத்தோம்னா லூப்பின்ன்றது எண்ணூற்றி அறுபது என்ற சப்போர்ட்டாகவும் எண்ணூற்றி எழுபது என்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்குறோம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கீழே பார்க்கும்போது எண்ணூற்றி அறுபது என்ற இல்லை உடைக்கப்பட்டது எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்று நோக்கி வந்திருக்கு இப்போ விற்று வாங்குவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேட் பண்ணால் கூட போதும் அதோட வெற்றிகரமாக தொடர் கூட நிப்பாட்டிக்கலாம் அடுத்து பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்றது வந்து இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி அஞ்சு என்ற ரெசிஸ்டன்